Good evening, guys. Happy Monday. Good evening. Happy beginning of the week. How are you? Excellent. Excellent day. Bye. Nice to hear that. Hi, Ermita. ¿Cómo se llama? Hoy, ya mejor, gracias. Oh, ya mejor. Bien, pero, bueno. uh, pero no se me quiere quitar las dos. Sí, así queda. Queda como uh -huh. un par de semanas después. Pero, ¿no? Sí, exacto. Aquí pero estamos. Bueno. Gracias a Dios. Okay, a la orden Almita. Hi Liz, how are you? Hi Jose. Ajá, Jose Jonathan, ¿dónde andaba el fin de semana? Hi, I am here again. Hi. <laughs> Happy to see you. Hi Carmen, how are you? Hello teacher, everything is good here. What about you? Nice, good to hear that. Pretty good. It's been a cloudy day. It's not raining, but it's been cloudy, so that's better than having sun all night, all day. So that's good. <laughs> all right, guys. So today we're going to check. Where is it? Oh, yeah. Vamos a ver cómo van ustedes en la plataforma hasta ahorita. Eh, voy a compartir la pantalla. Y me confirman cuando ya estén viendo la plataforma. Mi pantalla. Ya se ve, teacher. Thank you. Ok, vamos a revisar cómo van ustedes ahorita para que tengan una idea. Ya que va iniciando la semana 3. Estamos iniciando la semana 3. Así que esta y la otra semana, el otro viernes terminamos ya el módulo. Ok. Son 10 clases más. Um, semana 1, semana 2. Semana 2 casi nadie la ha completado. Solo Carmen. Eh, Eric Rogelio. Que no sé cómo la va completando. No se conecta a la clase, pero está bien. <ríe> um, pues fui ya no tan solo la semana 1 tenemos, pero pendiente la 2 y el examen de medio módulo. Y Luis, estamos en 80 en la semana 2. Solo hay que tomar, no sé si le falta alguna tarea o hay que retomar alguna para subirlo al 100. Ahí Oswaldo, muy bien, semana 1, 2 y el intermedio. ¿Sí? Y de ahí, ok, so we should, we should be good. Y el Mita igual que está, tiene que trabajar en la semana 2, igual tienen esta semana. Al final del día, lo importante es que cuando lleguemos a viernes de la otra semana, ustedes ya hayan completado la plataforma. Aún si ahorita no la llevan tal cual, lo importante es que para cuando lleguemos al siguiente viernes, la plataforma ya esté completada. Tal vez ahorita no va el día, pero si ya la completaron para el viernes que viene, el siguiente todo está bien. ¿sí? La cosa es que cuando terminamos módulo ya todo tiene que quedar completado, cerrado, para que se le mande todo a Infacort y ustedes puedan ir a pasar al siguiente y al siguiente módulo. ¿sí? So, para esta semana, para los que no lo han hecho todavía, el midterm exam, se lo voy a mostrar rapidito. Esto ya lo hicimos nosotros el viernes, pero los que no lo han hecho lo pueden ver acá la respuesta para que lo puedan completar también. Le pueden ir tomando foto o captura o lo anotan ustedes bien. Eh, okay. Entonces tenemos la sección 1 del examen, sería esta. Y ahí tienen la 1 es A, la 2 es not. Y así, vayan tomando captura o foto para que lo puedan ustedes ir haciendo. A más tardar ahora para que no se presenten. The midterm exam. Este es el examen de intermedio. Esta es la sección 1. Vamos a la sección 2. Ok. Y ahí lo van viendo también. What letter comes before Q? Letter P. How many letters are there in the English alphabet? Let me see. Which are the vowel? A, E, I, O, U. Number four, our teacher is from Canada, eso está correcta. Number five, their class is at night, eso está correcta. Ahí la selecciono. Y ahí usted ya completó la parte dos del midterm exam, del examen de intermedio. Ok. La sección tres. My, bo my boss are el Argueta, selecciona la correcta. My boss is el Argueta. La dos, Nadia en Rita are the new teachers. La número tres, we are secretary. 
el número 4 y 5, solamente lo iban a ordenar. La oración es, she doesn't speak Portuguese, we don't use computers. Ojo con esta parte, mayúsculas al principio, eh, portugués va con mayúscula, punto al final, y computers todo minúscula después del principio, y punto final, porque la plataforma les evalúa todo esto. ¿okay? Y luego la última sección del examen de intermedio, que es la sección 4. ¿okay? Y ahí tienen la respuesta ya también. Do you like music? Yes, I do. Does Sarah know English? No, she doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. Porque es plural you, ustedes. Entonces, sí, nosotros. Yes, we do. Okay. Y con eso completan ya ustedes la sección 4, el examen de intermedio. Okay. Okay. Y ahí estamos. Para esta semana, estamos iniciando la semana 3, como les mencionaba. Las tareas de la semana 3 las empezamos a resolver a partir de mañana. Es la, del, la tarea 11, que es la que corresponde hoy, como ahorita estamos en la clase, no lo vamos a resolver hasta mañana, que ya lo hayamos visto. Entonces, la 11 la hacemos mañana y así vamos la, hasta el siguiente día, la de la noche anterior. ¿okay? Para que ustedes vayan poniendo esa fila. ¿okay? So, what we're going to do right now is that we're going to do a short review. Vamos a hacer un review pequeñito. Okay, vamos a jugar Kahoot de nuevo. Les voy a compartir la pantalla. Recuerden que ustedes tienen que ir al link www.kahoot.it. Ya se lo voy a mostrar. Acá. Acá tienen que irse ustedes. www.kahoot.it. Cuando estén ahí, se meten, meten el pin que está acá y meten su nombre con el que van a participar. O escanean solo aquí el, el código QR y lo va a llevar al link. A eso. Y lo mismo, meten el pin y el nombre con el que desean participar. ¿Okay? Aquí en el chat les voy a poner el link también. Tenemos a Jonathan ahí. Y también se los puse aquí en el chat de WhatsApp el link, por si les sirve más fácil. www.kahoot.it Entran el, el pin que está ahí en pantalla y su nombre para participar. Vamos a ver, estamos esperando a los demás que se conecten. Tienen que meterse el link www.kahoot.it o solo pongan su celular y escaneen aquí, ¿ven? Y los va a llevar ahí. Meten el pin y el nombre con el que van a participar. Tenemos a cuatro personas. Estamos esperando dos más. Nos falta por ahí Eduardo y... Tenemos a Eric ahí. Se lo esperamos a Oswaldo. Me confirma si puede ingresar o si tiene algún, algún problema, Oswaldo. Para ingresar. Ya, we're done. Vamos a iniciar entonces. Las preguntas están súper fáciles. Así que vamos a iniciar. Ojo, recuerden que aquí en mi pantalla, lo que yo les estoy compartiendo, van a ver arriba la pregunta y abajo las cuatro opciones de respuesta. 
Léanlo, analícenlo. Cuando encuentren el color de la respuesta correcta, marcan ese color en su celular o en su pantalla. A ustedes no les van a aparecer las respuestas, solo los colores. Entonces, primero encuentro una respuesta en mi pantalla y la marcan ese color en su pantalla. ¿Cuál es la estructura para preguntas de sí o no con verbos de acción? Preguntas de sí o no con verbos de acción. Y aquí tienen las estructuras. Seleccionan la correcta y marcan ese color en su pantalla. Veinte segundos. Faltan tres respuestas. Falta una respuesta. Ocho segundos. All right. <laughs> okay. A structure, yes or no. Simple present. Y les decía siempre la vez pasada, cuando vean una estructura, traten de hacer una oración con ella. Si me sale bien, esa es la estructura. Si no, no es la correcta, right? Y acá tenemos. Do you work in an office? Does she eat pizza? Ah, ok. Esta es mi estructura, entonces. Auxiliary, do or does. Plus the subject and the verb. Y lo demás es complemento, right? Esa sería la estructura correcta. Acá, do, does, plus verb, plus complement, le falta el sujeto, ¿ok? No podemos tener oraciones en sujeto, así que era number one, letter, color red, color rojo, ¿verdad? ¿no? Vamos a ver el marcador entonces. Muy bien, Carmen a la cabeza, Jonathan y Eric en tercer lugar. Vamos entonces, acuérdense que son aquí dos cosas, velocidad y respuesta correcta. Estructura para oraciones afirmativas, verbos de acción plural. Just a few more seconds. All right. <laughs> okay. Bam. Estructura para en oraciones afirmativas, en plural. Les puse específicamente plural porque acuérdense que el afirmativo para tercera persona, por ejemplo, se le agrega la S, así que no lo iba a mezclar en la misma pregunta. ¿Ok? Entonces, plural era más sencillo. Subject, verb, complement. Y eso es todo. Exacto, esta es mi oración afirmativa. I work in an office. We work in an office. They work in an office. You work in an office. Okay, no le agrego nada al verbo, solo es literalmente el sujeto, el verbo de acción, el complemento. Right? La roja no podía ser porque iba a auxiliar las afirmativas, no ocupan auxiliar. Solo sujeto, verbo. Eso es todo. Right? Así que muy bien, a los tres que seleccionaron, letter color blue. Vamos a ver ese marcador. Los mismos tres, Eric en tercer lugar, Jonathan en segundo y Carmen se mantiene en primero. Y Oswaldo en number four. Vamos entonces con la pregunta número 3. Simple present negative action verb. ¿Cuál es la estructura? Negative sentences, action verb. And we have separate answers. <laughs> La mayoría contesta correcto. Subject, 
auxiliary negative, auxiliary negative, verb plus complement. ¿Ok? Acá depende el auxiliary que ustedes ocupen, don't or doesn't, depende del sujeto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si es plural, segunda persona, primera persona, es don't. Todas las terceras personas, doesn't. Example, I don't work in an office. He doesn't work in an office. Ahí, right, so eso sería la correcta. Vamos a ver entonces ese marcador. Eric subiendo al primer lugar, Carmen moviendo al segundo y Jonathan keeping the third place. Waldo en cuarto y Almita en quinto puesto. Vamos a seguir. Número cuatro. True or false. Frequency adverbs go before the verb to be. Frequency adverbs go before the verb to be. True or false? Okay, puesto divididas. <laughs> It's false. Y para eso le hacemos la misma prueba. Trato de hacer una oración. Por ejemplo, me dice, Frequency adverbs go before the verb to be. Vamos a poner uno. I am happy. ¿Dónde pondría el frequency adverb? Si lo pongo antes del verbo to be, sería I always am happy. No se puede. He never is happy. No se puede. Siempre va antes del verbo to be. He is never happy. I am Always happy, right? Entonces era false. No van antes del verbo to be, los frequency adverbs. Muy bien, vamos a ver ese marcador. Recuperándonos muy bien. Vamos a la número 5. True or false. Frequency adverbs go after action verbs. Vamos a ver. And yes, this one was also false. Eso también era falta, right? Frequency adverbs no van después de los action verbs. Cuando es action verb, va antes. Cuando el verbo to be va después. Con action verbs va antes. Por ejemplo, I, um, oh, I never eat pizza at night. I never eat pizza. Never eat. Frequency va antes del action verb, right? She always wins the game. She always wins the game. She always wins, right? Always is the frequency. Wins is the action verb. Entonces, en ese escenario era falso. Right? Vamos a ver entonces cómo quedamos ese marcador. No se movió en nada el marcador. <laughs> Very good. Vamos con la número 6. Select the correct. Let's see, let's see.
Yes, that was the correct one. We got six correct ones. Tenemos seis correctas ahí, entonces. We don't believe in magic. Esa es la correcta. No podía ser la azul porque lleva una S. O para tercera persona. O, okay. Vamos a ver el marcador, entonces. Eh, Carmen recuperándose en el primer lugar. Muy bien. Y Luis dice que lleva cuatro respuestas correctas de seguidito. Muy bien. Vamos con la número siete. Mismo escenario. Seleccione la, la oración que está correcta. Dog barks every day. Perfect. Third person eat. Not animales. Third person eat. Barks. Right? Everyone got it correct. Very good. And let's see the scoreboard. Keeping the same. Y vamos con la última pregunta. Select the correct sentence. Veamos la número, <ríe> la número cinco personas agarraron la color amarillo. Marco and Patty travel to Europe and vac on vacation. Esa era la correcta. Marco and Patty es they, they travel. Entonces no lleva la S, correct. Así que the color yellow was the correct answer. Vamos a ver ese podium cómo queda al final. Luis en el tercer lugar, muy bien. Oswaldo en el segundo, excelente. Y el primer puesto para Carmen. Yeah, very good. Muy <ríe> bien, me encanta que esas estructuras las manejan bastante bien. Perfect. Very good, everyone. Ok, y así terminamos el repaso entonces de la semana 2. Ok. Tenemos un juego también, es súper sencillo. It's called 20 questions. Have you ever played 20 questions? Ya han jugado a las 20 preguntas. It's pretty simple. Let me explain this to you. Con este juego, lo que se hace es practicar y reforzar todas las versiones de preguntas de sí o no. Tanto de verbos de acción como del verbo to be. ¿okay? Que son justo las que hemos visto hasta ahorita. Para este escenario, ustedes lo que tienen que hacer es que van a You have to think of a character. Tienen que pensar en un personaje. ¿Ok? Tienen que pensar en un personaje, más no lo puede decir. ¿Ok? A partir de este momento, cuando usted piense, cuando ya pase a participar cada persona, usted no va a ser, por ejemplo, usted no es un juego, usted no es caro, usted no es alma, usted es el personaje que usted escogió. Y nosotros, todos los demás de la sala, vamos a adivinar quién es usted, porque vamos a colectar pistas haciendo preguntas de sí o no. Okay, preguntas de sí o no. Por ejemplo, vamos a decir que yo decido ser Bob Esponja. Obviamente vamos a pretender que ustedes no saben, yo no se los he dicho. Yo decido ser Bob Esponja. Pero ustedes no saben, entonces van a hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, um, are you a human? Tenemos que saber si es un humano, es un cartoon, un muñequito, es an animal. Okay? No se pueden hacer preguntas de información. La persona que esté contestando solo puede contestar sí o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿Are you human? Y yo soy Bob Esponja. No. ¿Ok? ¿Are you an animal? No. No soy un animal, soy un muñequito. I'm a cartoon. 
right? Soy específicamente eso. Yo, um, bueno, ya pregunté si es animal, me dice que no, pregunté si es humano, me dice que no. Are you a cartoon? Yes. Ah, ok, yo tengo una pista. It's a cartoon, es un muñequito. Ok. Are you a superhero cartoon? No. Are you an action cartoon? No. Are you a romantic cartoon? No. Ok, y vamos haciendo todo tipo de preguntas de sí o no para sacarle pistas, para sacarle información a quien está participando en ese momento. Ok. Y ahí se van a fijar que a la hora de preguntar a veces las estructuras se nos mezclan, se nos olvidan. Pero justo para eso es este juego, para, para pulirlas. Es, es, en esos escenarios en que se tiene que pensar rápido. ¿Ok? So, let's begin. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere contestar? Solo piensen ahorita en un... Eh, piensen en un personaje. Obviamente piensen en alguien que todo el mundo conozca. Así, que todos podamos adivinar. Eh, pero no lo digan. Y no van a dar pistas a menos que se nos acaben las 20 preguntas a todos entre todos, entonces ahí sí ya puede dar. De lo contrario, seguimos. Ok, ¿quién quiere participar para contestar? Yo. Uh, Almita. Uh -huh. Sí. Okay. Yes. Ya, ya decidió quién es Almita. Yes. Perfect. Ok, no le digan a nadie, no le digan a nadie. Todos los demás, vamos a empezar a hacerle preguntas a Almita. Recuérdense que ella solo puede contestar yes or no. Ella no nos va a dar información, así que no le preguntemos What is your name? <laughs> que no puede, right? Okay. Entonces iniciamos. Almita, are you a human? No. Okay. Jonathan, su pregunta. Uh, are you a fruit? Excuse me? Oh, are no. You... No. Okay, not a human, not a fruit. Siguiente pregunta, Carmen. Are you a cartoon? Yes. Okay, ya tenemos una pista todos. It's a cartoon. Eric, your question. Are you a superhero cartoon? No. All right, Luis. Your question, Luis. Está en el micrófono cerrado, Luis. Veamos, si no, Oswaldo, su pregunta. Are you a funny cartoon? Oh, no. Okay. Not a funny cartoon, no es divertido, no es gracioso. Not a funny cartoon. Ok. Tenemos dos pistas, entonces, es un cartoon y no es de lo gracioso, no es de lo divertido. Ok, Almita, are you, are you in the United States? Do you live no. in the United States? No. Okay. Veamos, Jonathan, your question. Do you live in Japan? Japan? No. No. Good question, but no. Veamos, Carmen, your question. Microphone, Carmen. Uh, do you live in Mexico? No. Okay. Oswaldo, your question. Um, do you live, no, do you, um, I, I, do you a young cartoon? Are you a young cartoon? Are, are you a cartoon? A young cartoon? Young. Young, joven. Mm -hmm. Like, yes. Okay, like, mm, me imagino que estaba preguntando que si era como adolescente o igual. Yes. Okay, yes. Así, are you a teenager? Okay. Oh, ya tenemos dos pistas. Not funny, it's a cartoon, and it's a teenager in the cartoon. Are you a woman in the cartoon? Yes. Okay, tenemos otra pista. A woman, cartoon, teenager. Mm, Eric, your question. What do you say <clears throat> si eh, está con, con más personajes? Are there other characters in the cartoon? Are you um, other? Other? Uh -huh. Are there cartoons? Are there yes. other? Okay. Okay. Um, um, ah, pero dijo que no estaba en the United States. 
no estaba en Japón y no estaba en México. Are you a cartoon from El Salvador? No. <laughs> Mm. Are you a famous cartoon? Yes. Oh my God. Vamos a, seguimos con la lista, vamos con la última. An, ahorita todos tienen una pregunta, si se nos acaban y no hemos adivinado, Almita nos va a dar una pista. Ok, Eric, uh, perdón. Prima primero, Luis, escrate, your question, please. Mm. How do you say... Um... What do you say teatro in English? Theater. Theater. Mm -hmm. Theater. ¿Cuál es la pregunta, Luis? Uh, what time do you... No, no, eso es de información. Tiene que ser de sí o no. Is the theater open at 6 p.m. today? Again, please. Is the theater open is... today at 6 p.m.? Pero esa pregunta es para adivinar quién es al mito. Tienen que ser preguntas relacionadas a que adivinar quién es Almita. Uh -huh. Oswaldo, your question, please. Are you live in England? Do you? Do you live in England? Excuse me. Yes. Oh. Yes. I, I know. I know. Okay. Pregúntale, are you? Are you Candy? Candy, Candy? No. Ah. <laughs> <laughs> Um, Eric, your question, please. Microphone. Okay, ¿Cómo le puedo? Sí. Ah, sí, ya dijo que no era divertido. Ah, que no es un cartón divertido. No entiendo. No entiendo. Um, otra pregunta, por ejemplo. Are you a romantic? Cartoon Alma. Yes. Uh, ya tenemos otra pista. Es a romantic cartoon, people. Carmen, your question. Are you Heidi? <laughs> no. Are you an old cartoon? Un cartel, es un muñequito viejito. Are you an old yes. person? Yes. Um, are you still are you still being played? Todavía lo todavía lo sacan. Yes. Ah, nunca voy a adivinar. <risa> al visto se nos acabaron las 20 preguntas. Denos una pista. Pero solo una al visto. I have women's shoes. I have women's shoes. Zapatos de mujer. Zapatillas. Uh, you have women's shoes. Sneakers. Sneakers? Uh -huh. Ah, women's sneakers. Okay. Cenicienta. Pero la exploradora. Yes. <laughs> Cenicienta. Oh my God, Cinderella. <laughs> la pregunta es: ¿Are you Cinderella? <laughs> are you that Cenicienta? <laughs> are you Cinderella? <laughs> Yes, she is. Uy, aquí es tan famosa y tan olvidada la pobre sin vida. Ok, ¿quién va a esto? ¿Quién tiene ya su personaje? Let's see who goes next. Yo. Vamos, Carmen. Perfect. Ok, ustedes inician las preguntas. Almita, usted hace la primera. Are you human? Yes. Ok. Eric. Are you a, a woman? No. Really? Are you work? Mm, do you, Sería? Do you work? Yes. Okay. Um, Oswaldo. 
Do you a superhero? You are are a super, you? Are you a superhero? No. Uh, you said they have a woman, verdad? No. No. Okay. Are you a man? Yes. Okay. Uh, so it dijo que era cartoon, ¿verdad? Sí, sí, lo no. Ah, it's not a cartoon. It's human. Oh, it's a human and it's a man. Tenemos dos pistas ya entonces. It's a human and it's a man. Are you a politician? Un político. No. <laughs> Are you a politician? No. Okay. Next question. Uh, Are you a human old? Are you old? Yes. Okay. Old. Old después de los 50, vamos a poner. Are you old? Ah, bueno, ya nos dijo que sí, Carmen. She is yes. old. He is old. Um, Eric, su pregunta. Um, are you a man black? No. Ok, Oswaldo. Are you an artist? Celebrity? Mm, yes. Okay. Um, Luis? Are you have sons? Do you have sons? Do you have sons? Yes. Are you a singer? No. Are you a Salvadorian? No. Do you live in the United States? Yes. So it's a man. Are you a handsome? <laughs> Good question. <laughs> Are you handsome? Mm, not really. Are you an actor? Yes. Okay, mm. it's an actor. People. It's an actor. <laughs> Do you have a recent movie? Una película reciente. Do you have a recent movie? Yes. Oh. Okay, before your turn. Vamos a iniciar de nuevo, Luis. Are you, are you a Richard Gere? No. Hmm. Tiene una película reciente. Uh -huh. Are you... Are you, um, se llama? are you the one of the Hemsworth brothers? Excuse me? Are you one of like Liam Hemsworth? No, no. <laughs> are you from Hollywood? <laughs> yes. Okay, people, your turn. Are you in the bar? Uh-huh. Jonathan, perdón? Are you in the Barbie movie? A Barbie movie. Are you in the Barbie movie? No. Dang. Are you very, very famous? Yes. Sylvester Stallone. No. <laughs> Oswaldo? I know. <laughs> Are you a, a Toretto? <laughs> Are you being decent, Carmen? <laughs> Carmen. <No. laughs> um, Luis? It's an action movie. It's an action movie. Ah, muy bien. Is it an no. action movie? No. Muy buena pregunta, Luis. Are Is you a Leonardo DiCaprio? No. Is it a romantic movie? Mm, sometimes. Well, <laughs> no, the last movie that you did, is it romantic? La última que hizo, is it romantic movie? No. Are you the last name you? ¿Cómo? <laughs> Excuse De nuevo? me. Are your last name you? Is your last name you? No. Mm. Yeah. No. Are you are you a superhero in the movie? No. Let's see. Almita, su pregunta. Mm -hmm. Ya no sé qué preguntar. Twenty one. 
Okay, ajá, uh, 21 mañana. Um, Carmen, tu pista. I work in um, funny movies, a uh, comedy movies. Muy bien, una pista uh, importante. Are you a uh, Jim Carrey? No. Are you Adam Sandler? Yes. Uh, Uh, oh, yes. <laughs> okay. okay, so that's no, one scenario. He's not handsome. <laughs> yeah, he's not handsome. <laughs> <laughs> yeah, he's not handsome. <laughs> All right, very good, guys. We were practicing yes or no questions in the different scenarios. Están practicando preguntas de sí o no en los dos escenarios. Verbo de acción. Y el verbo to be, are you or do you, right? Si quiero saber si ella es o está, es are you. Si quiero saber cualquier otro verbo de acción, es do you, ¿ok? Y se puede en tercera persona, that's he or that's she, o is he or is she, right? That's just for, like, common everyday practice, ¿ok? Con eso cerramos entonces esa parte y le voy a compartir esta otra presentación de esta manera. Okay. Ah, bueno, pero antes de eso le voy a pasar lista. Give me one moment. En lo que les paso lista, please be ready when you hear your name. You can say here or press. Okay. Um, okay. Alma Yanet Martinez. Present. Thank you. Arnes Jimmy Diaz. Carlos Eduardo García, César Heriberto Roca, César Omar Cerna, Cruz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Dori Cecilia Lima. Present. Thank you. Cecilia, qué bueno verla. <ríe> qué alegría. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Zarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Hulda Lisset. William Ernesto. Zulma Evangelina. Zulma Noemi. Ok, that's, what, that's it with the assistant. With the attendant. Y me voy a compartir también. And, okay, for the very time you're gonna be practicing this question. Okay, tell me about yourself. Esta es una pregunta de entrevista, de entrevista de trabajo, de entrevista de estudio, para becas, cualquier pregunta. Por lo general, cualquier entrevista en inglés que usted tenga en su vida, hay un 99% de probabilidad que va a iniciar su entrevista en inglés con esta pregunta. Tell me about yourself. Ok, tell me about yourself. Y por lo general, lo que buscamos que la persona nos cuente, que nos den información personal de ellos, nombre completo, cuántos años, a qué se dedican, a dónde viven. Y luego, obviamente, como entrevista, queremos que hablen de sus habilidades, de sus cualidades, de su trabajo, right? responsabilidades, etc. And so on and so forth. Okay? Para eso, hay un, hay un montón de verbos que ustedes tienen que memorizar a lo largo de que vayan a aprender. Acá hay algunos, esos son algunos, de los que ustedes pueden utilizar como vocabulario a la hora de describir qué hacen o a qué se dedican. ¿verdad? Por ejemplo, a... Um, y ojo, hay cosas que se parecen a cómo suenan en español, pero no quiere decir lo mismo. Por ejemplo, administer. Administer en inglés no es como administrar de gerencia, por ejemplo, un administrador o un gerente. No, administer en inglés es brindar o aplicar some, algo. Brindar algo o aplicar algo o poner algo en efecto, llevar algo en, a, a efecto. ¿verdad? Entonces, administrar como administrar la medicina, administrar la pomada, administrar el cambio, right? 
no se refiere a como a controlar o manejar, se refiere a aplicar o brindar algo, a llevar algo a cabo, administrar. Okay. Luego tenemos advice con ese y dice que es to give an opinion or suggestion, right? Advice. ¿A qué se dedica? I am an advisor. I give advice to people, right? I give advice to the company. I give advice, financial advice, commercial advice, marketing advice, logistics advice, etc. Lo que sea, right? Analyzes. Ahí es con tercera persona. En primera persona sería I analyze, right? Approve. Aprobar. Arranges. Acá está en, en tercera persona con la S. En, la, en primera persona sería sin la S. Arrange. ¿Ok? Y dice que arrange es organizar los detalles de algo. ¿Ok? Organizar algo. Arrange a party. Arreglar una fiesta. Ordenar. Or, eh, organizar una fiesta. Right? Arrange a meeting. Organizar una reunión. ¿Ok? So arrange. Organizar o arreglar algo. Assess. Assess. Aquí está en tercera persona. Assess. Pero en primera, assess. ¿Qué quiere decir? Evaluar algo. Hacer juicio sobre algo. Evaluar algo. Ok. Assess. I'm going to assess your English level. Voy a evaluar su nivel de inglés. Right? Assign. Asignar. Assist. Assist no quiere decir asistir de llegar a un lugar. Assist en inglés quiere decir dar apoyo o ayuda. Asistir, de dar asistencia a alguien, ¿ok? No de hacer de asistencia, de dar asistencia, de ayudar a alguien. Assist, ¿ok? Luego, attend, sí, atender, de llegar, a, de dar, de asistir a un lugar, ¿ok? Attend, dice, llegar a un lugar o estar presente o hacer acto de presencia. I'm going to attend the meeting. Voy a asistir a la reunión en español, right? Y luego tenemos, aquí entonces, bueno, asist es ayudar o dar apoyo y attend es asistir de llegar a un lugar, ¿ok? Audit, simple, right? Auditar. Authorize, igual, autorizar. Collaborate, lo mismo. Collect, communicate, lo mismo. Compile, compile, compilar. Hacer una compilación de algo, right? como reunir, compile, ¿ok? Um, y de ahí, compile, conduct, igual conduct, conduct es de conducir, como de conducir una reunión o conducir un programa, no es conducir de manejar, es un drive, ¿ok? Conduct, dirigir o tomar parte de la operación o gerencia, ¿ok? Confer, conferir, ¿ok? Discutir algo importante, para poder hacer una decisión, ¿ok? Y así tienen diferentes. Counsel. Counsel es dar consejería. Y si tienen la palabra advice. Advice con C es consejo, ¿ok? También. Entonces dice, es consejo dado por lo general después de una consulta o después de una cita, ¿ok? Y tienen todas esas que son algunas de las que ustedes pueden incorporar cuando se dediquen a contestar esa pregunta. Tell me about yourself. Por ejemplo, ok, Miss, tell me about yourself. Yo les puedo decir, por ejemplo, ok, my name is Yikri Arevalo, I am from San Salvador, and I live in San Salvador, ok, son dos cosas bien diferentes, de dónde soy y a dónde vivo, ok, I am from San Salvador, and I live in San Salvador, ok, o oh, I currently live in San Salvador, I am a business administrator, um, I graduated from the university many years ago, y pueden decir la fecha, y luego podemos hablar de información como habilidades, cualidades, ¿ok? I am a very responsible person. I am punctual. I am a very honest person. I don't like lies in the work. I don't like to play around in the office. I don't like people that don't do anything in the office, right? I don't like lazy people. So I'm a very responsible and I'm a hardworking person. In my current job, I meet our heart well. In my current job, I have to answer emails to the customers, call my customers to check if they have any necessities, if they have any needs or problems. I have to assist my customers when they have problems. I have to provide them solutions. And in my second job, I also teach English, right? And I evaluate and help my students to speak English, okay? Esas son mis responsabilidades de mi trabajo actual, okay? 
que se fijan, parte importante también es que ustedes, dos cosas, uno, hablen fluido, hablen seguido. En este tipo de respuestas, la idea es medir qué tanta fluidez tiene la persona, que no me haga pausas, que no se quede con... Um, um, esas pausas no las queremos, ¿vale? de entrada me dan mala pauta a mí sobre la persona que entrevisto. Entonces, ojo, buscamos fluidez al contestar, que la persona hable con seguridad y que no sea redundante. ¿Ok? Entonces, por eso les doy como unas pistas de las cosas que pueden mencionar. Hablo de ustedes, información personal, información de contacto, etc. Luego, habilidades, cualidades, cosas que les gustan, cosas que no les gustan, cosas que ya saben hacer, que no saben hacer, pero que están aprendiendo, etc. Y sus responsabilidades a lo que se dedican ahorita. ¿Ok? That's what you're going to be doing. Eso van a hacer. Ahorita van a entrar a las salas y van a practicar entre ustedes. Cada uno se va a hacer esa pregunta y la van a contestar entre ustedes, ¿ok? Cuando regresemos acá, yo se la voy a hacer a cada uno y cada uno va a dar sus respuestas, ¿ok? A lo mejor, ajá, la mejor de sus capacidades con lo que tenemos hasta ahora. Si se fijaron, lo más importante lo dije en simple present, así que no requiero mucha, mucha gramática rebuscada. Por eso puse esta pregunta como repaso, porque es la que más puede usar simple present, ¿ok? En todos los escenarios afirmativo, negativo, and so on. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de ese momento. Tienen 15 minutos para que practiquen. Háganse la pregunta el uno al otro y vayan viendo qué le quito, qué le pongo, qué le agrego, cómo lo cambio. Ayúdense entre ustedes. Prepárenlo y cuando regresemos, cada uno me la va a contestar a mí esa pregunta. Como que estamos en entrevista. ¿All right? You have 15 minutes for this. Las salas están abiertas, pueden ingresar ahora.
Okay, now that we are all back, we're going to start listening to your responses. Vamos a empezar a escuchar sus respuestas. Um, who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Todos van a contestar la misma pregunta. Let's see, Eric, please. Okay. Tell me about yourself, Eric. I am live in Santa Ana. I work from Candelaria La Frontera. I am a nurse. Solo eso tengo. All right. What else can you tell me? ¿Qué más me puede decir? Cosas que le gusta hacer, cosas que estudia o que sabe hacer, etc. Can tell me about yourself? Es de lo mismo. Sí. Tell me oh. about yourself. Tiene que ser lo más largo posible. Uh -huh. yeah, yeah. Okay, vamos a ver le voy a dar tiempo Eric, pero si le quiere agregar uh -huh. más para que pues, idealmente tienen que sonar eh, lo que les mencionaba uh -huh. yo les daba a mi hija pero si me preguntan me, uh, tell me about yourself entonces puede ser de diferentes formas pero yo le diría como ok my name is Vicky I am 34 uh -huh. years old I live in San I am from San Salvador and I live in San Salvador. Okay. I currently work at Inglés Corporativo for Regal International and I work at Crowley Logistics during the day. One of some of my responsibilities, algunas de mis responsabilidades son I have to answer emails, I have to make calls to my customers, and I have to help them when they have problems. And I also have to prepare classes for my students and evaluate their uh, advancements. All right. I like to be very punctual. I am a punctual person, so I'm being punctual. I'm a punctual person. I am very responsible. I don't like uh, people who are not serious. No me gusta que la gente no sea seria en el trabajo. I don't like people who are not serious at work. And I don't like to be distracted when I'm working, right? So I, I like to focus when I work, okay? Entonces, más o menos así tiene que sonar la respuesta de ustedes. No en las ideas, sino en el contenido que quiero que ustedes me den. ¿Mm? ¿Ok? Eh, y si se fijaron, simple person. Nada complicado, simple person. Estoy usando, ¿Right? Um, vamos a ver, Almita. Tell me about yourself. Hello. I am Alma Martínez. I am work at City Hall, Candelaria de la Frontera. I am from and I live in Chalchuapa. I'm business administrator. I have a two children. I am 56 years old. I don't like people with irresponsibility. I am a keen person. I like to pet. I love it. I love it then soon, but to go to the gym every day. I enjoy my work and I enjoy too the route from my house to work. Is a whistle. All right, Alma, that's really good. I love it. It was very fluent and it was detailed, right? Fue bien fluida, bien con confianza, lo que les decía yo, hay que hablar con confianza, con naturalidad. Y simple present, en la forma correcta, solo una oración que me dijo, I am work, sin el am, I work, ¿verdad? ¿Qué verbo de acción? De una vez sujeto uh -huh. verbo. Todos uh -huh. los demás estuvieron on point. Y okay. pronunciación, eh, para decir, amable es kind. 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 Uh -huh. I am a kind. Okay. Ajá, I am a kind person. Uh -huh. Y la última palabra era awesome. Suena como oh, awesome. Awesome. Uh -huh. Uh -huh. Awesome. Like that. Awesome. Uh -huh. that? Perfect, Almita. Muy buen trabajo. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar a Josué Jonathan. Josué, tell me a little bit about yourself. Hello, my name is Jonathan Roca. I am 38 years old. I am from El Salvador and I live in Candelaria de la Frontera. I am an engineer. I am a good person. I am healthy organizer. I, in my current job, I coordinate different activity of social development. I work at City Hall from Candelaria de la Frontera. I am result oriented. And I am an excellent communicator. My job, my hobbies is play a piano and read a good book. 
Uh, in my free time, I like cook a grill with my family. Perfect, very good, Jonathan. Also, igual que el mitad, fue bien fluido, habló con calma, con tranquilidad, right? No escuché ninguna pausa, así como mmm, buscando qué decir, right? Muy buen trabajo y fue bien variado también. Las estructuras estuvieron bien, así que very good job. Uh, solo una, I am live, uh, sin el am, I live, uh -huh. I live in, uh -huh. sin el am, ahí. Cuando es verbo de acción, no ocupo el verbo to be, right? En presente. De ahí todo yeah. súper bien. Así que muy buen trabajo, Jonathan y Alma. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a Carmen. Carmen, tell me a little bit about yourself, please. Microphone. Hello, I'm Carmen <laughs> Hernandez. I'm 25 years old. I live and work in Candelaria de la Frontera. I'm single. I live with my mother and my sister. Currently, I work in a city hall of the city. My responsibilities in these jobs are to serve the people when they need a uh, carnet or want to pay bills. One of my abilities is in um, a social butterfly. I like to help people and try to understand them. This because I'm studying to become a psychologist. I'm very responsible. I organize that. I had the mess in the different places, uh, even in work areas. I love work with kids and talk to learn something uh, new every day. I don't like noisy people. I hate when people is a liar. I don't like people ever responsible. Perfect, very good, Carmen. I love that you also incorporated negative sentences, right? Eso es bien importante. También agregar diferentes versiones del tiempo gramatical, right? Así que usted lo hizo, también fue bien fluida y las estructuras on point. Verbo to be. Verbo de acción, cada cual en su estructura. Carmen, muy buen trabajo. Thank you. Vamos ahora con Oswaldo. Oswaldo, tell me a little bit about yourself. Okay. I am Oswaldo Salguero. I have a 20, I have a 20, I have a 58 years old. And one of my, my, my responsibilities, I am a male responsibility, very, very responsible. I am a calm. I like words with the numbers. I prepare, but my, una, uh, one of my abilities is uh, prepare reports, financial reports for my boss. And I I have uh, three, three sons I married. I have three sons. My son study in the university. Two, two sons study medicine and one son study the next year. In my last year, last job, in my last job, I I travel to San Salvador every day. I like work under pressure, under pressure. And um, other, other uh, I like practice sports. I like cycle, I like run, I like practice football, soccer, and I watch TV. And it's the most activities. The most. All right, very good, Oswaldo. Very thorough, very detailed. Con muchos detalles, super bien. You were very fluent and very calm when speaking, right? No vieron pausas y las estructuras. Verbo to be, verbo de acción separados y usados correctamente. Que muy buen trabajo también. Vamos a escuchar a Cecilia. Ceci, tell me a little bit about yourself. And my name is Cecilia Lima. I live in Candelaria, La Frontera. I have one son. I work in Alcaldía Municipal, Candelaria, de La Frontera. I like the teamwork since better results are obtained. I have 35 years old. I love dance. Finish. <laughs> very good, Tessie. I love it. It was very, it was very straight to the point. Directo todo el punto, las partes importantes, lo que hago actividades y algo personal, ¿verdad? Right? Muy buen trabajo, Ceci. Eh, solo sí. con la edad. Eh, en vez de I have, es I am. I am 33. Sí. O I am 34. Uh -huh. Ok. De ahí, very good. Muy buen trabajo. Vamos sí. con don Luis Escarate. Luis, tell me a little bit about yourself, please. Hello, my name is Luis Escarate. I am from El Salvador. 
and I live in Santa Ana City. I live with my family. And I work in the Alcaldia. I am a counter. My abilities are a good worker and fits the contable systems. And my qualities are empathy, good communication, and I am a happy person. And now my current job responsibilities is enter invoices and have a better control of purchase and sales. And my hobbies are practicing English and studying in the weekends. And my Hmm? And my phone number is seven five forty five eight seven four five, and my address is Luis at gmail dot com. Only that. Nice to meet very you. Very good. Nice meeting you, Luis. That was really good. It was very important information, detail. Bien calmado con lo estaba hablando, no sonaba nervioso, no hubieron espacios así de que mmm, la ex estuvo todo bien fluido, muy buen trabajo Luis, y las estructuras también. Verb to be, ser de estar, lo ocupó correcto, y verbo de acción lo ocupó correcto, así que muy muy buen trabajo Luis. También. Vamos con Eric. Eric, tell me a little bit about yourself, please. Microphone. My name is Eric Guzman. I live in Candelaria La Frontera. I'm from Santa Ana. I work in Candelaria La Frontera. Uh, I am a nurse. Uh, I like to play soccer. I like to spend with my family. My abilities is to work as thin, work under pressure. My quality is to be helpful and, and real social butterfly. And my current job is a dry ambulance and transport sick. All right, Eric, way different. That's bien different de la primera versión, Eric. Muy buen trabajo. Important information was mentioned and then extra information, right? Muy buen trabajo, Eric. Thank you. Las estructuras también las utilizamos correctamente. Muy buen trabajo. All right. So we have a listening exercise right now. I'm going to share it with you. No se lo voy a compartir acá. All right, so we have the instructions here. Listen to the audio file, then match the times with the actions using driving verb. okay? Ustedes me van a decir qué actividades hace cada, que se hacen en cada día. Primero lo vamos a escuchar y después lo vamos, ustedes me lo van a repetir, okay? Let's just pay attention right now. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. All right, we're gonna listen to it one more time. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. All right. Let's see, what does she do on Monday? Work be late on Monday. Okay, so on Monday, she is working late. All right. Tuesday afternoon. Meet my farm bill. All right, okay. 
And then on Wednesday morning? Business meeting. Business meeting. Okay. What does she do on Thursday night? Relax at home. Okay. What about Friday? Go to the club. Go out to the club. Go out to the gym. Mm. No, it's Saturday. Go to the gym it's Saturday. Okay. So go out to the clubs. It would be Friday, right? And uh, Sunday visit parents. parents. Okay. Let's check. And we got them correct. Very good job listening, guys. <laughs> nice job. All right. So here's what you're going to do. A continuación van a crear una conversación. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación. Es sencillo. En esta conversación, uno de ustedes es el jefe y el otra persona es un asistente. Y le está diciendo, el jefe le pregunta, ok, what is my agenda for the week? What is my agenda for the week? Y la otra persona le empieza a decir, ok, boss, on Monday morning you have to do this and this and that. Y obviamente el jefe le va a ir haciendo preguntas. At what time do I have that? Is it necessary that I, can I change that, right? La idea es que sea una conversación fluida entre el jefe y el asistente. Y van hablando, el asistente le dice las actividades por día, por fecha. Y el jefe le hace comentarios, cambia lo quita lo modelo, etc. ¿Right? Tiene que ser una conversación fluida, sin pausa. Y tienen que ser de varias actividades. ¿okay? Traten de hacerla un poco más larga de, la, de las conversaciones normales. La idea es que ya estamos en la semana 3. La idea es que vayan hablando un poquito más de tiempo en cada interacción que hacen. ¿Ok? Así que vamos a abrirles la sala nuevamente. Van a tener 15 minutos para esta actividad. Ya saben el escenario. Uno de ustedes es el jefe, el otro es el asistente. El jefe le pide la agenda de la semana. El asistente se la da por día y por hora. Y así empiezan a intercambiar. ¿Ok? Van a intercambiar conversación. ¿Ok? Si eso, a esta puedo, a esta no quiero ir, o a esta mira si puedo cambiar, etc. Right? Solo preguntas de sí o no, yes or no questions, tanto verbo to be, verbo de acción, y afirmativos y negativos en simple person. ¿Ok? Vamos a abrirles las alas. Tienen 15 minutos para crear esta conversación. Pueden ingresar ahora, ya están abiertos.
sabe que ya no regresaron. Do you need more time? ¿Terminaron todos la, la conversación o ocupan algunos minutos más? More or less. Ah. <laughs> ya terminamos. Ok. All right. So, we're going to begin with room number one. Vamos a la, escuchamos a la sala uno. Tenemos a Carmen Hernández, Eric Guzmán y Oswaldo Salguero. Mm. Go ahead, please. Ok. Uh, hello, guys. How are you today? Fine. Fine, fine. And you? How are you? Okay, I'm, I'm fine too, Osvaldo. What about you, Eric? Hi, I'm fine. Okay, um, what is my agenda for this week? The, mo the Monday in the morning, night I am busy the factory. Then you have meeting for workers. The meeting during one horse and you have oh. free at noon. Okay, okay, thank you, Eddie. Don't forget, Mrs. You have a pickup to that you have to pick you up your children for the school and and uh, take a dinner with uh, with your family. Okay, thank you, Osvaldo. Uh, so I have a free noon. So Osvaldo, make a reservation in a restaurant to go to dinner with my parents, please. <laughs> Okay, no problem. I talk with your parents and give information about this. Thank you. Mm, Eric, could you arrange a meeting with a content on Tuesday noon, please? Uh, the content is not free in the afternoon. Mm, well, so reschedule the Friday morning, please. Okay. Mrs. Uh, yes? Missy, remember, do you have a appointment with the doctor for your health? Thank the, you. It's all the morning. The... On Tuesday, right? Okay. Okay. That's all, teacher. I love it. <laughs> it was a, like a real conversation between manager and assistant, right? And it was a fluent conversation. No hubieron pausas, así como, right? Bien fluida la conversación. Simple present was used correctly. So very good job. So now we're going to listen to room number two. We have Alma Martinez and Jose Jonathan. Por favor. Okay. Okay, I'm ready. Hello, Hello Jonathan. What is my agent for the week? Hello, boss. Your agent is very busy for this okay. week. Okay. What about my Monday? The Monday you have a business meeting at 9 a.m. o'clock. No, oh, where is the meeting? The meeting is at Bank in Santa Ana City. Okay, really. And Tuesday? The Tuesday you are a review financial statement all day. All day is a hard. And yeah. Wednesday? And Wednesday and Thursday, you you are a ranch at Children's Day. Oh, it's really. Do you have a different option to lunch? Yes, I have different option. Uh, I have sandwich, pizza, hamburger, or hot dog. Oh, okay. I prefer sandwich. Okay. The Friday. Um. You what about Friday? Uh mm huh. -hmm. Okay, the Friday you have a meeting for the annual work schedule for the next year. Next year, it's really. Oh, uh, okay. And Saturday and Sunday is a holiday. Oh, yeah. Thank you, Jonathan. <laughs> okay, you're welcome, Alma. You're welcome. <laughs> nice job, Alma. Okay, very fluent, simple person was used on point, and it was a conversation that was not just question as a question as a right because we went trabajo thank you now we're going to listen to room number three and we have Cecilia Lima and Luis Escarazzi por favor hello Ceci hello Luis what are the plans for this week one Monday plan the work of week
Okay. And Thursday? And Tuesday you have meeting with partners. And Wednesday you don't have things to do. Okay, and what day I have a council meet? No, you don't have a council meet this week. Okay. What do you do this day? On Thursday, I think do a reports of the alcaldía. Okay. And Friday? I think do the conference for new projects. I need your help in this conference. Okay. And Saturday and Sunday is free. Okay, thank you. Thanks. I love it. It was very fluent. Ceci, you were speaking with confidence, very calm, calmly. Also, Luis, bien fluida, pero también estamos hablando con calpa. No estamos hablando de prisa o memorizada, right? Very good job. Very natural. Simple person was it correctly, right? Inclusive, we usaron verbos como I need you to, I need you to help me, right? So, más de un verbo en una oración, así que muy buen trabajo, Ceci, Luis. Thank you. All right, you guys. <laughs> We have one more exercise before we go, so I'm just gonna show it to you. And so voy a mostrar acá ahorita. Okay, we have this exercise in here. It says, acá tenemos los, los de departments, right? Cada uno, production, research, development, purchasing, que es adquisiciones o compras, marketing, Human resource management, human resources management, accounting and finance. Vamos a ver cuál de estos, según la descripción, le corresponde. Okay, so nos dice la uno. Research and identify what customers want and need at the right place. ¿Cuál de estas positions sería? Marketing. marketing, marketing, ok, vamos a ver, entonces la 1 sería la 4, marketing, vamos, igual vamos a ver, number 2, nos dice, recruit, select, and train new employees for the right job in the company, eso sí es bien obvio, reclutar, human research, yeah, that would be human research, correct, number 3, Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Accounting, accounting and finance. finance. Correct. Accounting and finance. Finance. They got finance, right? Number four. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay. La mano de obra, producción, e inventario. Production. production. Correct. That would be production. Number five, develop, design, new, or improve existing products or processes. Ahí tiene una palabra clave. Marketing. Tiene una palabra clave que tiene que ver con el nombre. Develop. Research, research and development. Oh, research and development. Mm -hmm. Yeah, research and development. Very good. And the last one, buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Purchasing. Purchasing, purchasing correct. That would be purchasing the last one. So yes, number one was marketing, right? Very good job, guys. You did it fast. That's really nice. Okay, I'm going to take attendance, so please be ready. Vamos a pasar asistencia por última vez. Please be ready when you hear your name. Okay? Estamos Alma y Annette Martínez. Present teacher. Thank you, Armin Skinny Dia, Carlos Eduardo García, Cesar Heriberto Roca, Cesar Omar Serna, Luis del Carmen Hernández. Present. Thank you, Doris Cecilia Lima. Present. Thank you, Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you, Jose Mauricio Martinez, Josué Jonathan Rojo. Present. Thank you, Luis Enrique Escarate. 
present. Thank you. Melissa Lisette. Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Ulda Lisette. William Ernesto. Surma Evangelina and Surma Noel. Okay, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Espero que tengan un feliz día mañana y los veo por la noche. Have a good night, everyone. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Bye. Good night. Good night, Luis. Que descanses.